Assalamualaikum. Salam sejahtera. So, kali ni kita akan tengok macam mana nak simplify indices. Okay, so soalan simplify each of the following expressions. So, soalan yang pertama. Okay, soalan nak simplify means kita kena bagi jawapan in the simplest, uh, simplest form lah. Okay, so soalan pertama. Kita... Okay, to the power of 3 times 16 power of 2 times 100, sorry, 1024 power of 1 over 5. So, nak simplify soalan, simplify indices ni, cara dia, awak kena tengok dengan nilai yang dia bagi, 8, 16 dengan 1024 ni, tiga-tiga nilai ni, Uh, apakah base yang kita boleh guna maksud kita boleh pakai base yang paling rendah lah. so 8, 16 dengan 100 dengan 1024 ni sebenarnya boleh jadi base 2 kita boleh gunakan base 2 eh. okay. so kita tengok uh, sebenarnya 2 kuasa 3 adalah 8 and then power of 3 tulis balik And then times 16 adalah 2 power of 4. And then power of 2 tulis balik. And then times 1024 is 2 to the power of 10. Nah, yang ni awak kena cuba-cuba lah. Tekan calculator 2 kuasa berapa dapat sampai 1024 ni. Then power of 1 over 5. So, bila kita dah dapat base dekat sini, base yang paling rendah kita pakai base 2 dekat sini. Okay, next step. Kita kena uh, simplify the power lah. Okay, so macam mana nak simplify dekat sini, kita akan pakai law of indices. Okay, law of indices dekat sini. Okay. Kalau tengok dekat sini kita ada law of indices yang kita akan guna yang ini. Okay, A power of N, power of N. So, bila ada power dengan power, kuasa dia kita perlu dar M darab dengan N. So, dekat sini kita ada M, eh, sorry, 2 power of 3, power of 3. So, kita kena darab lah dekat sini, power dia. So, kita dapat 2 to the power of 9 times, this one pun sama, 4 times 2 is equals to 8. Habis dia tulis balik dengan tinggal. And then 2 to the power of 10 times 1 over 5 is equal to 2. Okay. And then sekarang ni kita tengok, bila kita dah expand ataupun kita dah simplify the power, kita tengok sekarang kita ada 2 power of 9 times 2 power of 8 times 2 power of 2. So, kita boleh nampak dekat sini, base kita sama. Semua pakai base 2. So, bila base kita sama dekat sini, balik pada law of indices. Okay. Law yang pertama ni, bila ada base yang sama dan operasi dekat tengah-tengah ni, operasi darab, dia punya kuasa, kita boleh combine dia jadi nambah. Okay. So, dekat sini, base kita sama 2. So, kita akan dapat 2 power of 9 tambah, eh sorry, darab dia ada tambah 8. Ini boleh combine terus. Darab dekat sini pun jadi tambah 2. So, simplify. 9 plus 8 plus 2 is equal to 9. Okay. So, kalau soalan dia cuma minta simplify, awak boleh tinggal jawapan dalam bentuk uh, index macam ni lah. 2 power of 19. Ataupun, awak uh, boleh solve atau uh, boleh find the value. 2 power of 19 is equal to 100 <coughs> Okay, kalau soalan disimplify, awak boleh bagi jawapan uh, dalam bentuk indeks ataupun tinggal di dalam bentuk 2 proses 19 ni atau awak boleh 
tekan calculator lah dapatkan dia punya nilai. Tapi kalau soalan dia kata, contohnya soalan dia cakap um, evaluate. Ataupun find the value. Okay. So, bila evaluate ataupun find the value, awak mesti bagi final answer yang ini lah. Tak boleh tinggal jawapan 2 kuasa 19. Tapi sekarang dia nak simplify, so yang ini pun dah cukup. So, ini untuk soalan pertama. Okay, kita tengok soalan yang kedua, kita ada 5 kuasa N tambah 2 darab 625 kuasa N tolak 1 bahagi 125 kuasa 2N tolak 1. Okay, saya kena sekat bawah ni. So, sama macam soalan tadi, first kali kita tengok base apa yang kita boleh guna bagi semua nombor yang ada ni lah yang sesuai. So, kita ada 5, 625 dan 125. Jadi, base yang sesuai adalah base 5. So, dekat sini, base 5. So, kita ada 5. Bagi dalam memang base 5, so just tulis je balik. Darab. 5 kuasa 4 akan dapat 625. Okay, kita punya kuasa asal saling balik. Kita yang bahagi dengan 5 kuasa 3 adalah 125. Dan kuasa asal Salim balik. Okay. Step seterusnya, tak boleh combine lagi. Walaupun tengok dekat sini dah ada base yang sama, tapi tak boleh combine lagi. Step seterusnya, kita boleh uh, expand the power lah ataupun simplify the power. So, dekat sini, kita ada 5 kuasa N tambah 2, just tulis je balik. Darab 5 kuasa Empat, dekat sini tak pakai law of indices tadi. Ni, kuasa dengan kuasa, kuasa dia mesti darab. So, bila nak darab, kena expand lah. Kita ada empat darab dengan N, dapat empat N. And then, empat darab lagi pun satu, dapat tolak empat. And then, bahagi dengan lima. Yang ni pun sama konsep dengan yang nombor dua tadi. So, tiga darab dua N pun kita dapat. 6N and then 3 darab negatif 1 dapat negatif 3. So, bila base dah sama, baru boleh combine. Tapi nak combine sekarang kena hati-hati sebab kita ada darab dengan bahagi. So, bila darab 5 kuasa N tambah 2. So, darab tadi, okay, dia jadi tambah. So kita tambah semua ni. 4n tolak 4. And then bahagi, kita boleh combine terus. Bila bahagi, base yang sama, bila bahagi kuasa dia jadi tolak. So terus tolak 6n tolak 3. Pastikan letak dalam bracket. So, 5 ni, base ni jangan hilang ke dia. Dia masih ada di bawah ni. 5. Tulis je balik. Okay, sekarang kita selesaikan. Uh, apa nama? Kita selesaikan kita punya uh, power ni lah. So, selesaikan power. N tambah 2. Tambah. Kita buka bracket. 4 N. Okay, bila tambah ni tak ada masalah lah. 4N tolak 4. Tolak 6N. Tambah 3. So, kita akan dapat. 
Jawapan dia 5 kuasa Okey, kumpulkan term yang sama Yang ada N dengan yang ada N So, kita ada N Tambah 4N Tolak 6N So, kita akan dapat jawapan dia Negatif N 1 tambah 4 tolak 6 dapat negatif 1. So ada n dekat belakang tulis balik tambah eh sorry negatif n. And then kita ada yang tak ada n langsung. So positif 2 tolak 4 tambah 3. So kita akan dapat 2 tolak 4 tambah 3 kita akan dapat tambah 1. Kita punya final answer. Inilah dia punya the simplest form. Okay. Kita so, jumpa nombor 2. Nombor 3. A power of 4 minus 3N over A power of 2N times 3N power of 3N plus 1. Okay, so kita boleh sikap bawah ni. A power of 4 minus 3A over A power of 2N times A power of 3N plus 1. So sekarang dibagi dalam bentuk pecahan lah untuk bahagi macam ni. So cara mudah dia kita selesaikan numerator dengan numerator, denominator dengan denominator dulu. Okay. So dekat bahagian atas, numerator dia tak ada apa-apa yang mengganggu lah. Maksudnya dia ada single index saja, So just tulis je balik. Bahagi. Okay. Bahagian denominator yang bawah ni. Kita kena selesaikan dulu. Sebab dia ada dua base yang sama dekat sini. So kita boleh combine. So bila kita combine dia akan jadi A to the power of 2N. Dan bila kita ada darab kita jadi tambah. 3N plus 1. Okay. So, dia akan jadi A power of 4 minus 3N divided by A power of okay. Yang ni pun sama lah. Selesaikan. Collect the same term. 2N plus 3N dulu. Kita akan dapat 5N and then plus 1. Okay. So, ini kita baru selesaikan bahagian denominator. Sekarang ni kita nak selesaikan bagi Dua-dua ni lah bahagi ni. So, dua base yang sama. A dengan A. Kita boleh combine terus. Satu je. So, yang atas power dia tulis balik. 4 minus 3N. And then kita tahu dekat sini operasi dia adalah operasi bahagi. So, bila bahagi, kuasa dia akan jadi tolak. Dan pastikan letak di dalam bracket. Okay, so next step, kita buka bracket. Negatif, jumpa positif, jadi negatif, minus N. Negatif, jumpa positif, dekat sini jadi minus 1. So, sama macam tadi, simplify, follow the same term. So, kita ada negatif 3N minus 5N is equal to negatif 8. N and then kita ada 4 minus 1 so 4 tolak 3 kita ada positive 3 so, ni jawapan dia ok jadi itu saja bagi soalan example ataupun contoh soalan berkenaan dengan simplify the indices Okay, terima kasih.